this is Edsel again of El Cosechas. So today I'm going to make uh, an update on my hydroponics ampalaya. So ito na po yung ampalaya na na-transplant ko nung isang araw in hydroponics. Okay, so iba yung ano nung isang araw na ano actually ito yung ika third na seedlings. Yung unang-unang na-transplant ko yun nandoon. So update ko rin. So ito na sila yung ampalaya nung isang araw. Yun. So really looks promising ah. <laughs> so anyway, balik tayo dito sa ano sa hydroponics ampalaya ko. So bale, ito yung uh, deep water culture. Okay? So hydroponics in deep water culture. So itong uh, bucket na to, uh, meron siyang aerator sa loob. So ito yung ampalaya and ito naman yung coco choir. Okay? Yun. So tingnan natin sa loob. So bale, itong hose, ito yung ano uh, airline niya or air hose niya. So may hangin niyan. Okay? So tingnan natin sa loob. Yun. So, yan po yung deep water culture. May aerator sa loob. So, ano bang purpose ng aerator? Siyempre, to give uh, enough uh, oxygen sa roots. Kasi pag wala yan, uh, kasi masyadong puno ito. So, pag wala yan, so, may hirapan ng roots. So, kailangan din ang roots ng oxygen. Katulad dun sa, ano, katulad sa mga lupa sa soil natin soil mixture natin hindi nalagyan natin ng sand or yung uh, rice hull para maging buhaghag yung soil so purpose din nun is to meron mag magkaroon ng aeration yung lupa same thing dito sa deep water culture okay so ito yun so kung makikita nyo meron siyang roots meron siyang roots na nagde-develop doon so hindi ko na ituturo. Kita nyo naman yung puti na yun. So, yun yun. Okay, so, I'm using uh, Master Blend Hydroponics Formula. So, ito yung ano, uh, Deep Water Culture. Okay, so, sa ibang video, I will differentiate uh, in difference nito, Deep Water Culture and Crab Key Method. So, sa ibang video, explain ko yun. Okay guys, so anyway, thank you for watching and I will make another, up, another update for this ano, ampalaya. So, siguro by that time, mataas na siya or ba, umagapang na. So, thank you for watching and keep safe. Bye!